ప్రభు నేసు క్రిస్వర్నామంలో మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ టాపిక్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటువంటి లేదా మాట్లాడుకోబోయేటువంటి అంశం ఏంటనంటే పురుష సంయోగులు స్త్రీ సంయోగులు లేదా గే లెస్బియన్ ఆర్ ఎల్జీబీటీ అనే ఒక కమ్యూనిటీ అనేది ఉంది ఇది ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వడం గమనార్హం ఓకేనా ఎందుకనంటే ఇండియా కల్చర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వెస్ట్రన్ కల్చర్ మనకి ఇక్కడ సాంప్రదాయాలు కట్టుబాట్లు ఫ్యామిలీ కల్చర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ బట్ వెస్ట్రన్ కల్చర్లో అలా కాదు ఒకసారి ఆడైనా మగైనా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మేబీ సమ్టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాటితే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ దే వర్క్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్ వాళ్ళకు వాళ్ళే వాళ్ళ కాలం మీద నిలబడి పని చేసుకుంటారు దే హ్యావ్ అ ఫ్రీడమ్ దే హ్యావ్ అ ఫినాన్స్ వాళ్ళకు డబ్బు కొదవలేదు వాళ్ళకి లైఫ్ స్టైల్ కొదవలేదు ప్రాబ్లం లేదు మనలాగా పోవర్ పీపుల్ కాదు మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కాదు ఎక్కువ మంది బాగా ఉన్నోళ్ళే ఉంటారు సో వాళ్ళకి దేవుడు అంటే భయం భక్తి అనేవి లేవు చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి ముసలోళ్ళకి బాగా వయసులో ఉన్న వారికి ఒక మన ఇప్పుడు నా ఏజ్ ఉంది మా నాన్న లాంటి ఏజ్ వాళ్ళు వాళ్ళకి మాత్రమే కొంచెం భయం ఉంది భక్తి ఉంది చర్చికి వెళ్తారు కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చర్చికి పోరు చాలా వరకు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో యూరప్లో అమెరికాలో యూకేలో కెనడాలో ఆస్ట్రేలియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ ఆర్ నాట్ అబ్బయింగ్ ద గాడ్ దేవుణ్ణికి లోబడి బ్రతికే వాళ్ళు చాలామంది తగ్గిపోయారు ఇట్స్ వెరీ శాడ్ సిచ్యువేషన్ బికాస్ ఆఫ్ మనీ మనీ ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెన్స్ భయం లేదు కావలసిన అన్ని కూడా టిప్స్ ఆఫ్ ఫింగర్స్లో దొరికేస్తున్నాయి అందరికీ కాబట్టి భయం లేకుండా పోయారు అయితే ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ నావ్ ఏంటి అని అంటే మనం మాట్లాడుకోబోయేది ఈరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు రాజకీయవేత్తలు చర్చ్ మెంబర్స్ లేకపోతే చర్చ్ లీడర్స్ కూడా ద రిలీజియస్ లీడర్స్ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దే హ్యావ్ ఫియర్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళు ప్రజలకు ఏది కావాలంటే ప్రజలు దురద చెవులు గలవారే ఏది చేసినా కూడా దానికి ఓటేస్తున్నారు గమనించాలి ఒక్కొక్కరికి బాగా తిని అందరు కూడా దేవుడికి లోబడిన స్థితికి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్కి ముందు జర్మనీలో జరిగినటువంటి క్యాథలిక్ కాన్ఫరెన్స్ లేకపోతే లీడర్స్ అసోసియేషన్ మీటింగ్స్లో అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలో ఇదొక సంఘటన ఏంటనంటే వాళ్ళు ద క్యాథలిక్ చర్చ్ వుడ్ బ్లెస్ ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీ ఆన్ దేర్ మ్యారేజెస్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ బోర్న్ విత్ ది డిసబిలిటీస్ ఎవరైతే పుట్టుకతోనే ఆడతనము మొగతనము లేకుండా పుడతారో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దెమ్ బట్ ఒకసారి మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత కావాలని ఆడ నుంచి మొగగా మొగ నుంచి ఆడగా మారి ఇష్టానుసారంగా పాపం చేస్తూ దేవుడికి విరుద్ధంగా న్యాయ నిబంధనలు లేకుండా కామంతో రెచ్చిపోయి పాపంలో పడిపోతూ పాపాన్ని రెచ్చగొడుతూ బీభత్సాన్ని సృష్టిస్తున్నారు వెస్ట్రన్ కల్చర్స్ క్రిస్టియానిటీ ఇట్స్ టు బ్యాడ్ మీకు తెలుసో తెలీదు ఇండియాలో తప్ప మిగతా అన్ని కంట్రీస్లో క్రిస్టియానీ చాలా వోస్ట్గా తయారు తయారవుతుంది ఎందుకు అని అంటే నాకు తెలుసు నాకు ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేస్తున్నారు మై ఫ్రెండ్స్ యూకేలో ఉన్నారు కెనడాలో ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు అమెరికాలో కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పేది అంతే ఏంటంటే ఇక్కడ చర్చెస్ ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ ఫర్ రెంట్ ఫర్ అదర్ యాక్టివిటీస్ సమ్ చర్చెస్ ఆర్ బీన్ సోల్డ్ చర్చెస్ని అమ్మేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎవడు పోవట్లేదు చర్చ్కి అవసరం లేదు వాళ్ళకి దేవుడు ఫ్రీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఏమైనా అయితే హాస్పిటల్లో పోయి పడుకోవడము హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడము అంతేనా ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకేముంది హాస్పిటల్లో పోయేవాడికి అసలు భయం లేనప్పుడు ఇంకా ఇంకా దేవుడు అంటే ఏం భయం ఉంటుంది 
విచ్చలవిడిగా తినడము త్రాగడము తిరగడము ఇదే అయిపోయింది అయితే కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ ఇప్పుడు ఆ కాన్ఫరెన్స్లో ఏం చెప్పారు ఆ మీటింగ్లో ఏం చెప్పారంటే క్యాథలిక్ వాళ్ళు కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల వరకు ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీని దూరంగా పెట్టారు దేవుడు ఒప్పుకోడు అన్నటువంటి స్టేట్మెంట్లో ఉన్న వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు దే మే దే వుడ్ బ్లెస్ అని అంటే విచ్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ స్పీకింగ్ దే వుడ్ డెఫినెట్లీ బ్లెస్ సో దిస్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఎక్కడో ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో చాలామంది ఉన్నారు మంచిగా నీతిగా నిజాయితీగా బ్రతికే వాళ్ళు క్రైస్తవులు ఉన్నారు దేవుడు చెప్పినట్టు విన్నట్టు ఉన్నారు కానీ పరిస్థితులు బాగుండట్లేదు ఇట్ ఈస్ డిక్లైనింగ్ ద క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ డిక్లైనింగ్ ఇన్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ దేవుడు వీటిని గురించి ఏం చెప్పాడు లేవియ కాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో శ్రీ శేన శేనము వలె పురుష శేనము కూడదు అది హేము భార్య భర్తలు కలుసుకున్నట్టుగా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు సపరేట్ సపరేట్గా అంటే ఒకే జెండర్గా ఇటు గే కానీ ఇటు లెస్బేయం కానీ అంటే పురుషులు పురుషులు స్త్రీలు స్త్రీలు ఒక భార్య భర్తలు కలిగేటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు మెచ్చుకో బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద గాడ్ నేచర్ ఆఫ్ ది ది the activity that has created for human beings for different purpose but here it is going reverse devudu adu oppukodu oppukotledu kuda adi adi natural kaadu oka ammayi ki oka abbayi oka bartha ku bharya bharya ki bartha ante gaani going everything against this basic foundation is a sin devudu cheppedi next లేవే కాండం ఇరవై అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో ఒకడు స్త్రీతో క్షయించినట్టు పురుషునితో క్షయించిన ఎడల వారిద్దరు హే క్రియ చేశారు గనక వారికి మరణ శిక్ష విధించాలి తమకు శిక్షకు తమ శిక్షకు తామే కారకులు అవును దేవుడు ఒప్పుకోలేదు అప్పుడే ఒప్పుకోలేదు ఇప్పుడు ఎలా ఒప్పుకుంటాడు ఇక్కడ నువ్వు అప్పుడు నిబంధన లేనప్పుడే ఆయన ఒప్పుకోని అప్పుడు నిబంధన ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నూతన నిబంధన ఇచ్చాడు అలాంటిది నువ్వు కా దేవుడు నీ నీ శరీరంలో ఒక అవయ భాగాన్ని పెడితే దాన్ని తీసేసి ఒక కొత్త వేరే అవయవాన్ని పెట్టుకొని ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ మీకు విషయం తెలుసా ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ మన్స్ అగైన్ మీరు ఎక్కడైనా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో సువార్తలు చేస్తే ఎక్కువగా మనకు ఎదురుదాడి జరిగేది వాళ్ళంటే వీళ్ళే ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీ వాళ్ళే వీళ్ళకి ఎక్కడైతే స్వేచ్ఛకు అడ్డం వస్తారో అని వీళ్ళని పాపులు అంటారని వీళ్ళు చేసే తప్పు అంటారని వీళ్ళు ధర్నాలు చేస్తున్నారు సువార్త జరుగుతున్నటువంటి ప్లేసులలో వద్దు మీరు చెప్పొద్దు గో బ్యాక్ గో బ్యాక్ అంటున్నారు నో జీజస్ అంటున్నారు నో గాడ్ అంటున్నారు మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బికమింగ్ ఎథిస్ట్ దేవుడు అంటే భయం లేదు తల్లిదండ్రుల మాటలు వినేది లేదు తిట్టిన కొట్టిన కేసులు పెట్టేస్తున్నారు ఇంకా దేవ్ భయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రాదు కదా నెక్స్ట్ రోమిల రాసిన పత్రిక ఒకటో దేవి వేర వచ్చిన అందువలన దేవుడు తుచ్చమైన అభిలాషకు వారిని అప్పగించను వారు వారి స్త్రీలు సహితము స్వాభావికమైన ధర్మం విడిచి స్వాభావిక విరుద్ధమైన ధర్మమును అనుసరించిరి ఒక స్వాభావికమైనటువంటి ధర్మం అనేది ప్రతి స్త్రీకి ప్రతి ప్రతి పురుషుడికి దేవుడు అప్పగించాడు ఈ అప్పగించినటువంటి ఈ యొక్క ధర్మాన్ని విడిచి స్వాభావికమైనటువంటి ఈ ధర్మాన్ని విడిచి అభిలాషకు తుచ్ఛమైనటువంటి అభిలాషకు దేవుడు దేవునికి విరుద్ధంగా తుచ్ఛమైన అభిలాషలకు వారిని అప్పగించాడంటే ఎందుకు తెలుసా వారి యొక్క ఆశలు వారి యొక్క అలవాట్లు వారి యొక్క పద్ధతులు దేవుడు అంటే భయం లేని విర్రవీగేటువంటి తనము భ్రష్టతనానికి దేవుడు అప్పగించాడు అంటే వారి కార్యక్రమాలు అలా ఉంటాయి తల్లిదండ్రుల భయం లేదు సమాజం అంటే భయం లేదు దేవుడు అంటే భయం లేదు గవర్నమెంట్ అంటే భయం లేదు ఎవరికి నచ్చిన రాజ్యాంగాన్ని వారు సృష్టించుకున్నారు ఎవరికి నచ్చిన లాని వాళ్ళు తెచ్చుకుంటున్నారు నీతి నిజాయితీ న్యాయము ధర్మము ప్రేమ సంతోషము సమాధానం దీర్ఘశాంతము పవిత్రత సమానత్వము ఇవి ఇందులో ఏది కూడా ఒక మనిషికి లేకుండా శరీర ఆశలు శరీరపు ప్రతి చెడ్డ అలవాటును తీసుకొని వచ్చి శరీరంలో పెట్టి సాయంత్రం అయితే వీకెండ్ వస్తే లగ్జరీ లైఫ్కి అలవాటు పడి పాపానికి ఒడిగడుతున్న వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు 
కొరింతలకు రాసిన పత్రిక మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి పది అన్యాయస్తులు దేవుని రాజ్యం మనకు వారసులు కానేరని మీకు తెలియదా మోసపోకుడి జారులైనను విగ్రహారాధికులైనను వ్యభిచారులైనను ఆడంగితనం వారైనను పురుష సంయోగులైనను దొంగలైన లోపులైన త్రాగుబోతులైన దూషకులైన దోచుకున్న వారు ఎవరైనా దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరరు ఇవన్నీ కూడా శ్రీరాశులకు పుట్టగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసేసుకుంటాము ఎవరు అడుగుతారో చూద్దాం అన్నటువంటి పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు నేను సృష్టించింది దేవుడు అని తెలీదా నువ్వు తాగుతున్న నీరు దేవుడు సృష్టించాడని తెలీదా నువ్వు వేసుకుంటున్న బట్ట అది ప్రకృతుల నుంచి వచ్చింది తినేటువంటి తిండి ప్రకృతి వచ్చింది తీసుకునేటువంటి గాలి ప్రకృతిది ప్రకృతి ఓనర్ ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ గాడ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అకౌంటబుల్ ఫర్ దేర్ యాక్ట్స్ చివరిగా తిమతికి రాసినటువంటి తిమతి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి పది సేమ్ ధర్మశాస్త్రము ధర్మ విరోధులకును అవిధేయులకును భక్తిహీనులకును పాపిష్టులకును అపవిత్రులకును మత దూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును నరహంతకులకును వ్యభిచారులకు పురుష సంయోగులకు మనుష్య చోరులకును అబద్ధికులకును అప్రమాణికులకును హితబోధకు విరోధి అయిన మరి ఎవడైనా వండి నడలా అట్టివానికి నియమింపబడను కాని పురుషులు పురుషులు స్త్రీలు స్త్రీలు పురుషులు స్త్రీలు పెళ్ళైన తర్వాత స్వాపింగ్ వేరే భర్త వేరే భార్య పెళ్ళికి ముందు తల్లిదండ్రులు పెట్టి వేరే వేరేగా ఉన్నప్పుడు ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో తిరగడము పనిచేయడం ఇష్టం వచ్చినటువంటి దైవ ద్రోహ క్రియలలో పాల్పడుతున్నారు అది పోప్ అయినా సరే దాన్ని ఏ పాస్ట్ అయినా సరే ఎవరు ఒప్పుకున్నా కూడా దేవుడు ఒప్పుకోడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ పాపమనైనా ఎవరు దాన్ని అంగీకరించినా ఎవరు దాన్ని దీవించినా ఎవరు దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చినా కూడా దేవుడు అంగీకరించడం అంటే అంగీకరించడు ఎందుకంటే అది స్వాభావికమైనటువంటి స్వభావము కాదు ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీ గే ఆర్ లెస్బియన్ హు ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద నేచర్ దేవుడు కలిగించని ఈ యొక్క క్రియలను వీళ్ళు సృష్టించుకొని ఆపరేషన్లు చేయించుకొని దేవుడికి విరుద్ధంగా పాపాన్ని చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ బీయింగ్ హియర్ ఇక్కడ నుంచి పోవడానికి ప్రతిరోజు చావుకు దగ్గర పడుతున్నదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం చేసే ప్రతి దానికి లెక్క అప్పగించాల్సిన టైము ఖచ్చితంగా వస్తుంది న్యాయపీఠం ముందు నిలబడి అడిగినప్పుడు నీకు ఎవరు అధికారం ఇచ్చారంటే యు వుడ్ హ్యావ్ అ నో ఆన్సర్ ఇట్ ఆల్ కాబట్టి ఈరోజు ఎంత అధికారి అయినా సరే దీనికి అనుమతించినా కూడా దేవుడు నీకు అధికారము ఇవ్వలేదు ఇవ్వడు కూడా ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వీడియో అండ్ బీ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడికి లోపడకుండా దేవుడికి విధే చూపకుండా ఎన్ని జిమికులు చేసినా ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్పేర్ ఎనీ మోర్ బీ ఒబీడియంట్ టు గాడ్ every time thank you